தந்தி பாவன ஸ்ருதிலயமா സ്മൃതിഗീതത്തിന്റെ സംഗീത സാന്ദ്രമായ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഗുഡ്നസ് ടിവിയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ വിശ്വസിച്ച ജീവിതങ്ങളെല്ലാം അത്ഭുതം കണ്ട ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഉടനീളം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ യേശുനാഥന്റെ പരസ്യ ജീവിതകാലത്ത് നാഥൻ പല രോഗികളുടെയും മാറാവ്യാധിയുള്ളവരുടെയും ഒക്കെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തു തരേണ്ടത് അവർ പറയുന്നു സൗഖ്യം വേണം എനിക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ച വേണം ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമുണ്ട് എനിക്കിത് സാധിക്കും എന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾ അത്ഭുതം കണ്ടു അതിന് പ്രത്യുത്തരം നൽകാതിരുന്നവരോ അവർക്ക് അത്ഭുതം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല യേശുനാഥൻ പോലും അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറിപ്പോയി നോക്കൂ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ അത്ഭുതം കാണണമെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിലുള്ള ആഴമായ വിശ്വാസമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് സാധ്യമാക്കാൻ പോന്നവനാണ് ഈശോ എന്ന ബോധ്യമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്നതും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടാവട്ടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ നാഥൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളിടത്തോളം ഞാൻ അത്ഭുതം കാണും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അസാധ്യങ്ങളില്ല അങ്ങനെ ബൈബിളിൽ പരസ്യ ജീവിതകാലത്ത് കണ്ട അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം നമുക്കും കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതങ്ങളാകട്ടെ ആകണമേ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും എല്ലാം ആ വലിയ പ്രാർത്ഥന മാത്രം സ്മൃതി ഗീതത്തിൽ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയ കലാകാരൻ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പതിനാല് വർഷത്തിലധികം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സംഗീത ജീവിതമാണ് ഇരുന്നൂറിൽ അധികം ഗാനങ്ങൾ ഗാനങ്ങൾ പെരുത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാനങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധേയങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ലാളിത്യമുള്ള വരികൾ കൊണ്ട് വളരെ അർത്ഥവത്തായ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ വരികൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയനാണ് പ്രിയ കലാകാരൻ മറ്റാരുമല്ല ശ്രീ രാജേഷ് അത്തിക്കയമാണ് ഇന്ന് സ്മൃതി ഗീതത്തിൽ അതിഥിയായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം ശ്രീ രാജേഷ് അത്തിക്കയത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഇനി ചേരാൻ പോകുന്നത് ശ്രീ റോബിൾ റാഫേലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് സംഗീത സംവിധായകനാണ് നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാമറാണ് മാത്രമല്ല നല്ലൊരു ഗായകൻ കൂടിയാണ് നമുക്ക് റോബിളിനെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം രാജേ പറഞ്ഞു പതിനാല് വർഷത്തിലധികമായിരിക്കുന്നു സംഗീത ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വരികൾ എഴുതുന്ന ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിപുണത ദൈവം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്നതും ആദ്യകാലം അതൊന്നോർത്ത തുടക്ക ഘട്ടമെന്ന് പറയുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഒരു നിമിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പത്തനംതിട്ട കാതോലിക്കറ്റ് കോളേജിൽ എം എ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എം എ മലയാള സാഹിത്യമായിരുന്നു മുഖ്യമായി എടുത്തു പഠിച്ചിരുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ പി എൻ പ്രസാദ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിലൊക്കെ അധ്യാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഇടവേളയിൽ ഒരു ദ്രുത കവന രചനാ മത്സരം നടത്തി കുട്ടികളിൽ ആരെങ്കിലും കവിത എഴുതാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഉള്ളവരുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തത് ഞാനും വെറുതെ കുത്തിക്കുറിച്ചു അതിനു മുൻപ് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വെറുതെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങൾ കുത്തിക്കുറിച്ചു ഒരു വിഷയത്തെ അധികരിച്ചായിരുന്നു വിഷയം തന്നിട്ട് എല്ലാവരും ആ ടോപ്പിക്കിനെ മുൻനിർത്തി എഴുതുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നാലുവരി എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ എഴുതി കൊടുത്തു എനിക്കറിയാം ഒന്നും സമ്മാനമൊന്നും കിട്ടില്ല വെറുതെ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമല്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം എഴുതി കൊടുത്തതാണ് അങ്ങനെ ആ ദിവസം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇദ്ദേഹം എത്തുന്നത് കയ്യിലൊരു ടൈം പീസുമായിട്ട
അതിൻ്റെ പുറത്ത് അത് സമ്മാനാർഹിൻ്റെയൊക്കെ പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളായിരിക്കും പൊതുവെ സമർത്ഥർ അവരാണല്ലോ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ മൊത്തം കാര്യമെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പലരെയും മനസ്സിൽ കരുതിയിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം വിജയിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് തന്നെയാണ് അതെനിക്കൊരു അത്ഭുതമായി പോയി കാരണം അതിനു മുൻപ് കവിതയൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നെ എന്തുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു അത്ഭുതം ഞാൻ എം എ വിദ്യാർത്ഥിയായി ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് ആ ഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ എനിക്കത് വലിയൊരു ആത്മവിശ്വാസമാണ് പകർന്നു നൽകിയത് ആ ഒരു നിസ്സാര അല്ലെങ്കിൽ പ്രായാണ ചെറുതെന്ന് തോന്നുന്ന ആ ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിൽ എന്നെ അനുമോദിച്ചു ഈ ഒരു സമ്മാനം തന്നു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എഴുതുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് വീണ്ടും കൂടുതലായി എഴുതുവാൻ ശ്രമിക്കണം അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം എന്നൊക്കെ എന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഉപദേശിച്ചു എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പൊതുവിൽ ക്ലാസ് എനിക്ക് കൈയടിയിലൂടെ തന്ന അംഗീകാരമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ വഴി ഇതുകൂടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു ഒപ്പം സുഹൃത്തുക്കളുടെ വാക്കുകളുമൊക്കെ എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയപ്പോൾ ക്രമേണ പാട്ടുകൾ എഴുതാം കാരണം കവിതയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ നല്ലത് പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമമാണല്ലോ കുറച്ചുകൂടി സംഗീതത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് പാട്ടിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് നീങ്ങാമെന്ന് കരുതി അന്ന് ക്രൈസ്തവ ഭക്തിഗാന രംഗത്ത് പൊതുവെ സമാന്തര സംഗീതത്തിൽ ക്രൈസ്തവ ഭക്തിഗാന രംഗത്ത് ഒരു നവോത്ഥാനം വന്ന കാലഘട്ടമാണ് രണ്ടായിരത്തോടെ പീറ്റർ ചേരാനെല്ലൂർ കൊണ്ടുവന്നൊരു പുതിയ തരംഗമുണ്ടല്ലോ ആ തരംഗത്തിൽ പിന്നെ ജോജി ജോൺസ് ജിനോ കുന്നും പുറത്ത് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പ്രതിഭാധനരായ സംഗീത സംവിധായകരും നിർമ്മാതാക്കളും ഒക്കെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കേട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഗാനങ്ങളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവരെ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം ബന്ധപ്പെട്ടത് പീറ്റർ ചേരാനെല്ലൂർ ജിനോ കുന്നും പുറത്ത് ജോജി ജോൺസ് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമെന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ മൂന്ന് പേരും എനിക്ക് അവസരം തന്നു അത് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് പൂർവ്വ മാതൃകകളൊന്നുമില്ല ഞാൻ എഴുതി വെറുതെയെങ്കിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത പാട്ടുകളൊന്നുമില്ല എനിക്ക് പാടി ഒരു പാട്ടിനെ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ള കഴിവുമില്ല ലിറിക്സ് മാത്രമേ എഴുതുവാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ അതും കുറച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതാറുള്ളൂ കൂടുതലായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശേഖരവും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഒരു അനുമോദനത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് പാട്ട് എഴുതി തുടങ്ങിയത് ആത്മവിശ്വാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു അധ്യാപകൻ പകർന്നു നൽകിയ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം മാത്രമേ കൈമുതലായിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ആദ്യം എനിക്കൊരു അവസരം തരുന്നത് ഈ ജിനോ കുന്നും പുറത്താണ് ഇന്ന് നൂറോളം സീഡുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ജിനോ കുന്നും പുറത്താണ് എനിക്ക് ആദ്യമായി ഒരവസരം നൽകുന്നത് പിന്നീട് ജോജി ജോൺസിൻ്റെ സമൃദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാസറ്റിലേക്ക് ഏഴ് ഗാനങ്ങൾ എഴുതുവാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നു പിന്നെ പീറ്റർ ചേരാനെല്ലൂരിൻ്റെ വർക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വർക്കുകൾ ആയി തുടങ്ങി അതെ അതെ ആ ഒരു കാലഘട്ടം ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വരെ ഞാൻ സജീവമായിട്ട് തന്നെ ഭക്തിഗാന രംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തോളം ഒരു പാട്ടും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഞാൻ വിദേശത്തായിരുന്നതിനാൽ അബുദാബിയിൽ പ്രവാസി ഭാരതി എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ ഡെപ്യൂട്ടി എഡിറ്ററായി ജോലി ചെയ്തു വരവേ എനിക്ക് ഇവിടെ സംഗീത രംഗത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടോട് കൂടി നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷമാണ് വീണ്ടും സംഗീത രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം വരവും പീറർ ചേരാനെല്ലൂരിനൊപ്പം ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനും തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജോജി ജോൺസിൻ്റെ ഒരു വർക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാം വരവിലും ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം റോബിൾ പറയാമോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എത്ര നാളത്തെ സൗഹൃദമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ആറ് ആറ് ഏഴ് വർഷമായിട്ടുണ്ട് വർഷമായിട്ടുണ്ട് രാജേഷേൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് മീറ്ററാണോ കൊടുക്കണേ ഏത് തരത്തിലുള്ള മീറ്റർ കൊടുത്താലും അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് മലയാളത്തിൽ വാക്കുണ്ട് അത് ഞാൻ എന്താ പറയാ സാധാരണ മലയാളം ലിറിക്സ് ഒരു മീറ്റർ ഒപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാധാരണ തമിഴൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മീറ്റർ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് മാത്രയിലുള്ള പദങ്ങൾ കുറവാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം പല ഇണങ്ങൾക്കും വരാറുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകൾ പോലും അത് എങ്ങനെയാ കിട്ടണേന്ന് അറിയില്ല അത് പെട്ടെന്ന് എഴുതി തരും നമുക്ക് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ ഒരു അക്കാദമിക് പരിശീലനം കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഞാൻ ഭാഷാ
ഈണം നൽകിയ ശേഷം വരികൾ കുറിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്രൈമറി തലത്തിലൊക്കെ അബാക്കസ് കണക്ക് മാഷ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുമല്ലോ ഒരു ചട്ടക്കൂടിനകത്ത് മുത്തു നിരത്തി നമ്മളെ അക്കങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ളൊരു പ്രക്രിയയാണ് സംഗീതത്തിന്റെ ഒരു ചട്ടക്കൂടിലേക്ക് പദങ്ങളാകുന്ന മുത്തുകൾ നമ്മൾ പെറുക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിരിക്കണം അത് പലപ്പോഴും ഭാവനയുള്ളവർക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്ന കവികൾക്ക് പോലും ചലച്ചിത്ര സംഗീതത്തിലോ സമാന്തര സംഗീതത്തിലോ ശോഭിക്കാൻ പറ്റാത്ത പക്ഷേ റഫീഖ് അഹമ്മദിനെ പോലെയുള്ള കവികൾ അവിടെ വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇതൊരു പരിധി ഒരു ഒരു അഭ്യാസമാണ് ഒരു സംഗീതത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിലേക്ക് പദങ്ങൾ ചെത്തി മിനുക്കി വെക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ പരിശീലനത്തിലൂടെയോ ഒപ്പം തന്നെ ചേട്ടൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സംഗീത ബോധം ഉള്ളിലുള്ളതിന്റെ ഒരു ഗുണം കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ആദ്യ ഗാനം നമുക്ക് ഏത് ഗാനമാണ് രാജേഷിന്റെ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്മൃതിഹിതത്തിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഏത് ഗാനം വേണമെന്ന് രാജേഷ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഞാൻ ആമുഖമായി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മലയാള സംഗീത രംഗത്ത് നവോത്ഥാനം ഞാൻ കേട്ടു തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഒരു നവോത്ഥാനം കൊണ്ടുവന്നത് എൺപതുകളിലെ ആ ഒരു ഭക്തിഗാന സംഗീതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സമാന്തര സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാന രംഗം ഒരു സ ഒരു ശരാശരി ഗാനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് ടോമിൻ തച്ചങ്കരിയുടെ ഒരു രംഗപ്രവേശം അത് കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ നോക്കുക തന്നെ നഗാരത്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വചനം തിരുവചനം മോചനം ഭാവനം വന്ദനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ഗാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അക്കാലത്ത് എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരെയും വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പക്ഷേ സിനിമയ്ക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് സമാന്തര സംഗീതത്തെ കൊണ്ടുവന്ന വർക്കുകളായിരുന്നു അതെ അഭിജിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സോനു നിഗം അല്ലെങ്കിൽ കുമാർ സാനു അൽക്കായാഗ്നിക്കൊക്കെ സിനിമാ സംഗീതത്തിൽ സംഗീതം അതും ക്രിസ്ത്യൻ ഭക്തി ഗാനങ്ങളിലൂടെ മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ സംഗീതധാര ഈ സമാന്തര സംഗീത ലോകത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യധാര സംഗീതത്തിൽ തന്നെ എത്രയും വലുതായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പക്ഷെ ക്രമേണ ഇതൊരു വാർപ്പ് മാതൃകയായി പോയി അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ വന്നു അത് കേൾവിക്കാരിൽ വിരസത ഉണ്ടാക്കിയ ഘട്ടത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊരു സംഗീതവുമായി പീറ്റർ ചേരനല്ലൂർ വരുന്നത് എന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എഴുത്തിൽ ഒരു മാനസ ഗുരു എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അന്ന് പീറ്റർ ചേരനല്ലൂരിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നത് ശ്രീ ബേബി ജോൺ കലേന്ദ എന്നെ ഒരുപാട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ പാട്ടുകൾക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ള ആരംഭകാലത്ത് തന്നിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴും തരുന്ന എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് മാനസ ഗുരു എന്ന് പറയാവുന്ന തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം പുതിയൊരു നവീകരണം ഭക്തിഗാന രംഗത്ത് സംഭവിച്ച ഘട്ടത്തിലാണ് പീറ്റർ ചേരാൻ നെല്ലൂർ എനിക്കൊരു അവസരം തരുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായി എഴുതി കൊടുത്ത ഗാനമാണ് തകരുന്ന നെഞ്ചം തഴുകി തലോടും യേശുവല്ലോ എൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗാനം ഇത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈണം അദ്ദേഹം തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാട്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് വരികളും ഒരു മീറ്ററിൽ തന്നെയാണ് അനുപല്ലവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മീറ്റർ ഒന്നും മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് വരികളെല്ലാം എഴുതിയത് പക്ഷേ നമ്മളെയൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുമാറ് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അതിന് സംഗീതം കൊടുക്കുകയും സുജാത അത് പാടുകയുമാണ് ആണ് ആ പാട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒട്ടേറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട എന്നാൽ ഏറെ ലളിതമായി തീർന്ന ഒരു ഗാനമായിരുന്നു നമുക്ക് ആദ്യ ഗാനം അത് തന്നെ പാടിയാലോ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിലെ ആദ്യ ഗാനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് രാജേഷിന്റെ രചന ശ്രീ പീറ്റർ ചേരാനല്ലൂരിന്റെ സംഗീതം തകരുന്ന നെഞ്ചം തഴുകി തലോടി സുയാ ചേച്ചിയാണ് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ആ പാട്ട് പാടിയിട്ടുമുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഗാനം ഒന്ന് കേട്ടുവരാം
അനുസ്യൂതം യാത്രകളാണ് പിന്നെ രാജേഷ് സംഗീത ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത് റീ എൻട്രി അതും പീറ്ററിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നു പിന്നീട് ഒരിക്കൽ പോലും ആ ഒരു എന്താണ് ആദ്യ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിമുഖത എനിക്ക് പറ്റുമോ പറ്റില്ലയോ ആ ആ ചാഞ്ചല്യമൊക്കെ മാറി ആ ചഞ്ചലിപ്പ് മാറി കൃത്യമായിട്ട് അല്ലെ ഒരു വളരെ കോൺഫിഡൻറ്റോടു കൂടി എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗാന രചയിതാവ് അങ്ങനെ തന്നെ ആ യാത്രകൾ ഒരു ധൈര്യം തന്നു തീർച്ചയായും അതിന് ഈശ്വരാധീനം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന നാട്ടുകാരുടെ അകമഴിഞ്ഞുള്ള വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അമ്മ പിന്നെ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് വിവാഹിതാന ആയി ഭാര്യ ആരതി ഞങ്ങൾ നാലു പേരടങ്ങുന്ന കുടുംബമാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഗാനങ്ങൾ എഴുതുവാനുള്ള അവസരമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് റോബിൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഏത് ഗാനമാണ് നമുക്കൊരു ഒരു പല്ലവി ഒക്കെ പാടിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരം മാത്രമായി കീബോർഡൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നന്നല്ലാതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് ഓ രാഷിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല രചനകളിൽ അല്ലെ തീർച്ചയായും അന്നേരം ഈ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് സാധാരണ നമ്മള് ലിറിക്സ് കൊടുത്തിട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ജോജി ജോൺസ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളതെങ്കിലും ഈ പാട്ടിന് ഈണം എനിക്ക് മൂളിത്തരികയായിരുന്നു ഒരു മതേതര ചിന്ത അതിൽ വന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതി ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒന്നു തന്നെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പല്ലവി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ദൈവം തന്നതല്ലാതൊന്നും ഇല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ആത്യന്തിക ചിന്ത അതുമാത്രമാണ് അവരെപ്പോഴും മനസ്സിൽ കരുതുന്നത് അതുമാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അധികം വിശ്വാസികൾ എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരും റിങ് ടോണുകളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടഗാനമായിട്ടും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഈ ഗാനത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് റോൾ നോക്കാൻ പല്ലവി എന്ന് പാടിയത് ഇന്നോളം ദൈവമെന്നെ കാത്തതോർത്തു പോകി എത്ര കാലം ജീവിച്ചെന്നാലും നന്ദിയേകിത്തീരുമോ ദൈവം തന്നതല്ലാതൊന്നും ലാളിത്യമുള്ള വരികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗാനം പെട്ടെന്ന് രാഷ്ട്രൻ്റെ തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നൊരു ഗാനം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്നുമില്ല അതിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ആയില്ലേ ഇനി എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അതില്ലെങ്കിൽ പാഴായി പോയില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന അതാ പറഞ്ഞേ ആ ഗാനത്തെ കുറിച്ച് ആ രചനയെ കുറിച്ച് സംസാരത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം പലപ്പോഴും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പം തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെ കവിതകൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ ലളിതമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നഴ്സറി റൈമിനെ പോലെ ലളിതമായി തീർന്നൊരു വരികളാണ് അതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പ്രവർത്തന അദ്ദേഹമാണ് അത് പാടിയത് അതും ദൈവം തന്നതല്ല ഒന്നുമെന്ന ഗാനത്തെ പോലെ തന്നെ സാധാരണ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിന്റെ ചിന്ത തന്നെയാണ് ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമൃദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന സീഡിയല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാല ടൈറ്റിലുകളൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഡിവോഷണൽ ആൽബം ആണെന്ന് തോന്നാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രീ രാജേഷ് അത്തിക്കയത്തിന്റെ അടുത്ത ഗാനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും വളരെ ലാളിത്യമുള്ള വരികളാണ് ജോജി ആ ലാളിത്യത്തിന് എന്തു വേണ്ടു അത് കണക്കെ തന്നെയാണ് സംഗീതം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അസലായിട്ട് വിൽസം പാടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഗാനം ഒന്ന് കേട്ടു വരാം ും 
എപ്പിസോഡ് ചുരുക്കി നിർത്തുകയാണ് സമയപരിമിതി മൂലം നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കൂടുതൽ സംഗീത വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം നിങ്ങൾ തന്ന നല്ല നിമിഷങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയും നന്ദി നമ്മൾ സ്മൃതി ഗീതം ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്തത് ശ്രീ രാജേഷ് അത്തിക്കയം എന്ന ഗാനരചയിതാവിന്റെ സംഗീതകാരന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് അടുത്ത ആഴ്ചയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ കൂടുതൽ സംഗീത വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുക ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഹൃദ്യമായി എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ചുരുക്കി നിർത്തുകയാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം സ്മൃതി ഗീതം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കും ഒരു സുവർണ അവസരം നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി സംഗീതം അഭ്യസിച്ചവരോ പാടാൻ കഴിവുള്ളവരുമാണോ എങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന വിലാസത്തിലോ ഫോൺ നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടുക നിങ്ങൾക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാം